pamilya ang nagsisilbing inspirasyon nating nakararami upang magsipag sa pagtatrabaho. Tulad na lamang ng Perlas Family dito sa Barangay Aulo, Palayan City, Nueva Ecija. Sa pangunguna ni Ginoong Ernesto Perlas na dating sundalo at Josephine na isang rehistradong nurse. Patuloy nilang pinamamahalaan at pinapaunlada ang limang ektare nilang sakahan. Sila ay nabiyayaan ng apat na mga binatang anak na katuwang nila sa pagbubukid. Sina Ernesto Juancho, Ernesto Jr., Emmanuel Joseph at Ernesto III. Bilang padre de familia, iminulat niya ang kanyang mga anak sa pagsasaka. Wika nga is uh, kung ano yung nakikita sa ama ay makikita sa anak. So nakikita nila ang nagsasaka ako. So, sa paglaki nila, paglaki, uh, sumasabay sila sa akin, Tati, ano ba yan? Ano ba yan, tatay? Paato nga ng tractor, paato nga ng makinarya. So, nasanay sila. Wika nga, uh, uh, tinuturuan ko sila para, maging, para matutong magsaka dahil hindi naman tayo pinanganak na mayaman. So, buti kung sila yung maman, okay lang. Ay kung maghirap sila, at least alam nila magtarbaho ng mahirap. Bilang isa namang ina at may bahay, Si Aling Josephine ang tumatayong marketing manager at finance manager katulong ang kanyang mga anak. Siya ang namamahala sa gastusin o nagdedesisyon sa mga dapat lamang gastahin ng pamilya. Sa pagbabudget po, masasabi kong tulong-tulong din po kami ng aking mga anak. Yan si, yung anak kong si JR at saka yung mga anak kong yan pag nag-harvest kami. Komo yung ang harvest namin, eh, masasabi mo, asa ko na kami ng, ng naturally grown, na li, nag, limited na sa pag spray eh, Yung mga anak ko, katulong kong nagbebenta yan. Karaniwang na sinusuplayan namin, eh, sa church. Kasi every Sunday, nagdadala sila ng produkto doon na mas maganda ang, ang benta. Kumpara dadalhin mo sa market na, na mababa ang pag, pagbili nila. Ganun. Kasi kaya ako nasasabing mataas pag na ibinebenta sa church. Kasi ayun nga, gusto ng consumer na less ang spray naturally grown ang aming produkto na ibinebenta nila. Pagbabudget naman, kailangan ding maghigpit ka kasi... Hindi mo alam ang nagiging sitwasyon ng buhay, di ba? Kaya, makuha na ako sa pagbabudget. Nakalista lahat ang, ang pumapasok at lumalabas na income namin sa pagbabudget ko. Ang Perlas family ay kumikita sa kanilang sakahan ng hanggang 720,000 pesos net income noong 2017 at 819,000 pesos net income naman noong nakaraang taon. Bukod dito, ay kumikita din sila ng hanggang 265,000 pesos kada taon para sa kanilang pagbavalue adding. Isang kainaman naman para kay Aling Josephine ang hatid ng pamilyang tulong-tulong sa pagsasaka. Pag nagtanim po kasi kami hindi kainitan yung malamig sir, yung... Magang-maga, alas 5 pa lang, andun na kami sa bukid, doon na kami magkakapi. Pinakabanding ng family yun. Maituturing na inspirasyon ang mga anak ng mag-asawang perlas, lalong-lalo na sa kabataan. Dahil sa pinakikita nitong dedikasyon, tulong at pagmamahal sa agrikultura. So ako po ay uh, isang kabataang magsasaka, kasama po ng aking ama na kung saan uh, ang aking designation, aking ginagawa po dito sa farm is uh, ako po ang assistant manager na gumagawa. Once na wala po ang aking father, ako po ang nagtitake over ng kabuuan ng aming ginagawa ang kabuhiran. And at the same time po, uh, ako rin po nag ng mga livestock namin. Meron po akong baka, meron po akong mga native na baboy na kung saan yun po yung aming uh, pinagawang pangkabuhayan asay dun sa mga crops na tanim namin palay, mais at iba't ibang klaseng gulay. Na ako po ang uh, provincial youth leader sa buong Nueva Ecija at ang, ang aking aim is ma, ma, matap yung mga young people, ma-encourage sila na mag-engage tayo, mag-involve tayo sa farming. Kasi kung ano yung pangyayari sa buhay ko na nagbago, nagkaroon ng development do sa 
sa buhay ko, sa pamagitan ng pagsasaka, sa pamagitan ng mga training na yan, maaari ding mangyari sa buhay nila. So, ang daming opportunities na uh, ibinibigay sa mga kabataan, kaya patuloy ko silang hinihimok na sumali at makipag-cooperate sa programa ng pang-agrikultura. Nabigyan din ng pagkakataon si JR na makapag-aral sa Japan. At dito ay lalo pang nadagdaga ng kanyang kaalaman sa pag-aalaga ng baka na kanila ngayong napapakinabangan. Dahil sa pagnanais na makatulong sa kanilang komunidad, ay bumuo ng mga samahan ng grupong magsasaka ang Pamilya Perlas. Isa na dito ang Palayan City Kalamansi Growers Association na ngayon ay may Shared Service Facility o SSF for Kalamansi Processing na pinapatakbo nila kasama ang mga kabaryo sa Barangay Aulo. Ilan sa mga pasilidad na ipinagkaloob ng gobyerno ay ang Kalamansi Extractor, Kalamansi Slicer at marami pang iba. At dito ginagawa ang kanilang produktong Kalamansi Juice at Kalamansi Concentrate. Maliban dito ay nagpoproseso na rin sila ng chili oil, chili powder at iba't ibang flavor ng wine. Dahil sa sipag, tsaga, pananalig sa Diyos at pagtulong sa kapwa, ay lubos na pagpapala ang ibinubuhos sa kanilang pamilya. Ngunit, higit na pagpapala at bunga na rin ng kanilang pagpapagal ay ang mapatapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. It's worth a million. So, may, may sasakyan kami, mayroon kami may bahay ako sa Rizal. Hindi lang dito, pero ang pinakamalaking investment ko, education. Kasi kagaya ko nung ako'y bata, nag-invest din ako sa education, pero working student ako. So, nangyari sa mga anak yun, hindi sila nag-working student, kaya unang ginawa kong investment, yung edukasyon nila. Dahil sa pagsusumikap at labis na pagmamahal ng pamilya sa agrikultura, hindi nakatakataka na sila'y makasungkit ng mga parangal. Ang mag-asawang Perlas na Outstanding Parents of the Year taong 1994 and 2004, Outstanding Gawad Kalinisan at Luntian, Model OFW Family to Farm 2016 Farm Family Silver Medalist. Pinatunayan ng pamilya Perlas na hindi nasusukat sa yaman ang kasiyahan at tagumpay ng pamilya, kundi sa pananalig sa Diyos at manatiling magkakasama anuman ang hamon ng buhay. Music